ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த காலத்தில் இந்தியா ஆங்கிலேயர்களுக்கு அடிமையாக இருந்த காலகட்டத்தில் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து போராடின ஒரு இளம் புரட்சியாளன் தான் பகத்சிங் பகத்சிங் அவர் கண்ட கனவு என்னென்னா என்றைக்காவது என்னுடைய நாடு சுதந்திரம் அடையும் அப்படிங்கிற ஒரு கனவு கண்டிருக்காரு ஆனால் அவருடைய துரதிருஷ்டமோ என்னமோ அவர் இறந்ததற்கு பிறகு தான் அவருடைய கனவு பழிச்சிருக்குது அந்த இளம் புரட்சியாளனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சுவாரஸ்யமான தகவல்களை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாவது வருஷம் காங்கிரஸிலிருந்து தீவிரவாத தலைவர்களும் மிதவாத தலைவர்களும் பிரிஞ்சு போயிருக்காங்க அந்த நிகழ்வு சூரத் பிளவு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தை எதிர்த்து இந்திய தொழிலாளர்களும் விவசாயிகளும் நேரடியாக போராட்டங்களில் ஈடுபட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படி அவங்க பஞ்சாப்பில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த சிறிய போராட்டம் இளைஞர்கள் மாணவர்கள் வழக்கறிஞர்கள் அப்படின்ட்டு எல்லாரும் சேர்ந்ததுனால மிகப்பெரிய போராட்டமாக வெடிச்சிருக்குது அந்த போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியில் ஆங்கிலேய அரசால் கைது செய்யப்பட்டவர் தான் கிஷன் சிங் சர்தார் கிஷன் சிங்கும் வித்யாபதிக்கும் பிறந்தவங்க தான் பகத்சிங் பகத்சிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாவது வருஷம் செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி பஞ்சாப்ல லாயல்பூர் மாவட்டம் பங்கா அப்படிங்கிற கிராமத்துல பிறந்திருக்காரு பகத்சிங் பிறந்த போதுதான் அவருடைய தந்தையான கிஷன் சிங் சிறையிலிருந்து விடுதலை ஆகியிருக்காரு பகத்சிங்கோட குடும்பம் நாட்டுப்பற்று மிக்க விடுதலை போராட்ட வீரர்களை கொண்ட ஒரு சீக்கிய குடும்பமா இருந்திருக்குது பகத்சிங்கனுடைய தந்தையான கிஷன் சிங் தன்னுடைய மகனை ஒரு நாட்டுப்பற்று மிக்க வீரனா வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிருக்காரு பகத்சிங்கனுடைய தாத்தா அர்ஜுன் சிங் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதியினுடைய சீர்திருத்த இயக்கமான ஆரிய சாமஜத்தை பின்பற்றுவரா இருந்திருக்காரு அவரு பகத்சிங்க ஒரு ஆன்மீகவாதியா வளர்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிருக்காரு சிறையிலிருந்து வந்த கிஷன் சிங் தன்னுடைய மகனுக்கு பகத்சிங் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காரு பகத் அப்படின்னா அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு பொருள் இளம் வயதுல தன்னுடைய தாத்தாவுடைய வீட்டிலிருந்தே வளர்ந்த பகத்சிங் ஆரிய சாமஜ பள்ளியான தயானந்த் ஆங்கிலோ வேதிக் உயர்நிலை பள்ளியில சேர்க்கப்படுறாரு அவருடைய தாத்தாவுடைய வளர்ப்புல இருந்ததுனால அவரு ஆன்மீக பற்று மிக்கவராகவும் வளர்ந்திருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாவது வருஷம் லாகூருக்கு தன்னுடைய குடும்பத்தோட போறாங்க அங்க விடுதியோடு கூடிய ஒரு பள்ளியில பகத்சிங் சேர்க்கப்படுறாரு ஆன்மீகம் சார்ந்த பள்ளி அப்படிங்கறதுனால காலை மாலை இரு வேலையும் காயத்ரி மந்திரம் பிரார்த்தனை அப்படிங்கிற நினைப்போடு தான் அவரு தன்னுடைய பள்ளியில படிச்சுட்டு வந்திருக்காரு ஒரு வருடம் அந்த பள்ளியில படிச்ச பகத்சிங் அதுக்கு பிறகு உள்ளூர் பள்ளிகளிலேயே சேர்க்கப்படுறாரு மற்ற குழந்தைகள் மாதிரி படிப்பு விளையாட்டு அப்படின்ட்டு எல்லாத்துலயும் ஆர்வம் உடைய பகத்சிங்க்கு அரசியல் மீதும் ஒரு இனம் புரியாத ஆர்வம் இருந்திருக்குது பகத்சிங் தன்னுடைய இளம் வயதிலேயே உருது பஞ்சாபி ஆங்கிலம் போன்ற மொழிகளை எல்லாம் கற்றுத் தேர்ந்தவரா இருக்காரு இளம் வயதான பகத்சிங்க்கு ஒரு சந்தேகம் வருது என்ன சந்தேகம் அப்படின்னா ஏன் எங்க பார்த்தாலும் பொதுக்கூட்டங்கள் ஆவேசமான பேச்சுடனான பொதுக்கூட்டங்கள் போராட்டங்கள் அப்படின்னு நடந்துகிட்டே இருக்குது யார் இந்த பிரிட்டிஷ்காரர்கள் அவங்க ஏன் இங்க வந்து இருக்காங்க எதற்காக மற்றவர்கள் பிரிட்டிஷ்காரர்களை எதிர்க்கிறாங்க எதற்காக போராட்டங்களும் பொதுக்கூட்டங்களும் நடக்குது அப்படின்ட்டு தனக்கு ஏற்பட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் கிடைக்க ஆசைப்பட்ட பகத்சிங் என்ன பண்றாரு தன்னுடைய தந்தையான கிஷன் சிங் கிட்ட போய் கேட்கிறாரு அவரும் தன்னுடைய மகன் கேட்ட அத்தனை கேள்விகளுக்கான முழு தகவல்களையும் சொல்றாரு அந்த சமயத்துல பன்னிரண்டு வயதே ஆன பகத்சிங்க்கு இந்திய விடுதலை போராட்டங்கள்ல ஏற்பட்ட ஒரு நிகழ்வு அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு திருப்பு முனையாவே அமைஞ்சிருக்குது அது என்ன நிகழ்வு அப்படின்னா ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை ஏப்ரல் பதிமூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருஷத்துல ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை நடக்குது பகத்சிங்க்கு அப்ப ஒரு எண்ணம் எழுந்திருக்குது என்னன்னா அந்த படுகொலை நடந்த இடத்தை பார்வையிடணும் அப்படின்ட்டு தோன்றிருக்குது அதனால அவர் என்ன பண்றாரு படுகொலை நடந்த ஒரு சில மணி நேரங்கள்லயே அந்த இடத்துக்கு போறாரு அங்க போய் பார்த்த பகத்சிங்க்கு அழுகையும் பிண குவியல்களும் ரத்த ஆறும் தான் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு கைப்பிடி மண்ணை எடுத்து ஒரு ஜாடியில போட்டுக்கிட்டு தன்னுடைய வீட்டுக்கும் கொண்டு போயிருக்காரு பகத்சிங்கா மட்டுமே எல்லோருக்கும் தெரியப்பட்டு இருந்த ஒரு சிறுவன் புரட்சியாளனா மாறக்கூடிய தருணம் இது ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில பல போராட்டங்கள் நடத்தப்படுது அந்த சமயத்துல வழக்கறிஞர்கள் நீதிமன்றங்களுக்கு போகாமலும் மாணவர்கள் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு போகாமலும் அரசுக்கு ஒத்துழைக்காமலும் இருந்திருக்காங்க அப்படி இருக்கிறப்போ மாணவர்கள் இளைஞர்கள் வழக்கறிஞர்கள் அப்படின்ட்டு இன்னும் பலரை ஒத்துழையாமை இயக்கத்துக்கு ஆதரவாளர்களா ஆக்கியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராவது வருடம் பிப்ரவரி இருபதாம் தேதி குருத்வாரா நானா சாஹிப்ல பல ஆயுதமற்ற மக்கள் கொல்லப்பட்டதை கண்டித்து அதற்கு எதிராக போராட பல போராட்ட வீரர்களை வரவேற்றிருக்காரு பகத்சிங் அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாவது வருடம் பிப்ரவரி அஞ்சாம் தேதி சௌரி சௌரா அப்படிங்கிற பகுதியில விடுதலை இயக்கத்தினருக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதல் வன்முறையா வெடிச்சிருக்குது காவல்துறையினருடைய செயல்பாட்டினால பல போராட்ட
அப்படி காவல் நிலையத்துக்கு வைக்கப்பட்ட தீயில இருபதுக்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் உயிரிழந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது அறவழியில நடந்துட்டு வர இயக்கம் வன்முறையில மாறுறத கண்ட காந்தி தன்னுடைய இயக்கமான ஒத்துழையாமை இயக்கம் வன்முறையான போராட்டமா மாறுறத தடுக்கிறதுக்காக காந்தி ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை நிறுத்துறதா அறிவிச்சிருக்காரு காந்தியினுடைய இந்த அறிவிப்பை பலர் கண்டிச்சிருக்காங்க காந்தியினுடைய இந்த செயல்களை எதிர்த்த பலர் காந்தி புரட்சிக்கு எதிரா இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சாடி இருக்காங்க காந்தியினுடைய இந்த செயல்னால பலர் காந்தி மீது வெறுப்பு கொண்டு அமைதி போராட்டத்திலிருந்து ஆயுத போராட்டத்துக்கு மாறுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாவது வருடம் தேசிய கல்லூரியில சேர்ந்த பகத்சிங் வகுப்பறைய விட நூலகத்துல தான் தன்னுடைய அதிக நேரத்தை செலவிட்டிருக்காரு லெனின் கார்ல் மார்க்ஸ் பற்றியே அவரால் அதிகம் படிக்கப்பட்டிருக்குது இப்படி அதிக நேரத்தை புத்தகங்களிடையே செலவிட்ட பகத்சிங் மாலை நேரங்கள்ல தன்னுடைய நண்பர்கள் கூட சுதந்திரம் பற்றிய விவாதத்தை மேற்கொள்றாரு இந்த சமயத்துல தான் பகத்சிங்கனுடைய எண்ணம் ஆன்மீகத்திலிருந்து தேசியம் நோக்கி திரும்புது இவரு தேசியம் நோக்கிய கருத்துக்களை எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு இவருடைய நடைமுறையும் சரியில்லாதனால அவங்க வீட்டுல இருக்கிற எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க பகத்சிங்கு திருமணம் செஞ்சு வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி திருமண ஏற்பாடுகள் செய்யறாங்க ஆனா பகத்சிங் ஒரு கடிதத்தை எழுதி வச்சுட்டு அவருடைய வீட்டுல இருந்து வெளியேறிடுறாரு அந்த கடிதத்துல என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்னா எனக்குன்னு இனி ஒரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கை கிடையாது என்னுடைய தாய்நாட்டினுடைய சுதந்திரத்திற்கே அது அர்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்சுட்டு அவரு கான்பூருக்கு போயிடுறாரு இந்திய இளைஞர்கள் இவ்வளவு தெம்பா இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் பகத்சிங் என்னுடைய தாக்கம் தான் இதுக்கு காரணம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஆங்கிலேய அரசு இனியும் பகத்சிங்க சும்மா விடக்கூடாது அப்படிங்கறதுனால அவர் மேல பொய்யா ஒரு வழக்க தொடுக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு அக்டோபர்ல நடந்த ஒரு குண்டு வெடிப்ப பகத்சிங்கோட தொடர்பு படுத்தி அவரை கைது செய்து ஆனா ஐந்து வாரங்கள்லயே பகத்சிங் விடுதலை செய்யப்படுறாரு இதையடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாவது வருடம் ஆங்கிலேய அரசு ஏழு பிரித்தானிய உறுப்பினர்கள் அடங்கிய ஒரு குழுவை இந்தியாவுக்கு வரவழைக்குது இந்த குழுவினுடைய தலைவரா சர் ஜான் சைமன் இருந்திருக்காரு அதனால இந்த குழு சைமன் குழு அப்படின்னே பெயர் பெற்றிருக்குது இந்தியாவிற்கு வந்த ஆட்சியாளர்கள் எதிர்கட்சிகள் அப்படின்ட்டு பல தரப்பினருடன் கலந்தாலோசனை செய்து அவர்களுடைய கருத்தை எல்லாம் கேட்கணும் அதற்கு பிறகு என்ன மாதிரியான சீர்திருத்தங்களை எல்லாம் நடைமுறைப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான தகவல்களை கொடுக்கணும் அதுதான் இந்த குழுவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை இந்த குழு பிப்ரவரி மூணாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாவது வருடம் முதல் முறையா இந்தியாவுக்கு வருது இந்தியாவினுடைய அரசியல் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கிறதுக்காக அமைக்கப்பட்ட குழுவுல ஒரு இந்தியர் கூட இல்ல அப்படிங்கிறது இந்தியர்களுக்கு அதிருப்தியா அளிச்சிருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாவது வருஷம் அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி மீண்டும் இந்தியா வந்த சைமன் குழுவை எதிர்த்து லாலா லஜபதி ராய் அகிம்சையான முறையில ஒரு அமைதி போராட்டத்தை நடத்தியிருக்காரு இந்த போராட்டத்தை கண்டிச்சு மேலதிகாரியான ஜேம்ஸ் ஏ ஸ்காட் தடியடி நடத்த ஆணையிட்டு இருக்காரு அதோடு இல்லாம இந்த ஜேம்ஸ் ஏ ஸ்காட் லாலா லஜபதி ராய தாக்கியிருக்காரு அப்படி தாக்கினதுனால படுகாயம் அடைஞ்ச லாலா லஜபதி ராய் பதினேழு நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாவது வருடம் உயிரிழந்திருக்காரு லஜபதி ராயுடைய இறப்பு குறித்து ஆங்கில பாராளுமன்றத்துல விவாதம் மேற்கொள்ளப்படுது ஆனா அவருடைய இறப்புக்கு ஆங்கிலேயர்கள் எவ்வித பொறுப்புமே ஏற்றுக்கல லஜபதி ராயினுடைய இறப்பு குறித்த செய்தி பகத்சிங்க்கு தெரிய வருது அவருடைய மரணத்தை நேரில பாக்கல அப்படின்னாலும் அவருடைய மரணத்திற்கு பழி வாங்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் பகத்சிங்க்கு இருந்திருக்குது லாலா லஜபதி ராயினுடைய மரணத்திற்கு ஸ்காட் தான் காரணம் அப்படின்னு சிலர் சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் சிலர் சாண்டர்ஸ் தான் அதுக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால தன்னுடைய சக புரட்சியாளர்களான சுகதேவ் சிவராம் ராஜ்குரு சந்திரசேகர் ஆசாத் அவர்களோட கூட்டணி சேர்ந்து சாண்டர்ஸ கொலை செய்ய திட்டம் தீட்டுறாங்க காவல் நிலையத்திலிருந்து வெளியே வர்ற சாண்டர்ஸ பகத்சிங்கும் ராஜ்குருவும் தன்னுடைய துப்பாக்கியின் மூலமா தாக்குறாங்க பகத்சிங்கும் ராஜ்குருவும் சாண்டர்ஸ சுட்டத தலைமை காவல் அதிகாரியான சனன் சிங் பாத்துறாரு அதனால சனன் சிங் பகத்சிங்கையும் ராஜ்குருவையும் துரத்துறாரு அவருடைய பிடியிலிருந்து தப்பி ஓடிடுறாங்க ராஜ்குருவும் பகத்சிங்கும் ஆனா புரட்சியாளரான சந்திரசேகர் ஆசாத்தினுடைய துப்பாக்கியிலிருந்து புறப்பட்ட குண்டு சனன் சிங்கினுடைய கால்களை பதம் பாக்குது லாலா லஜபதி ராயினுடைய மரணம் குறித்து லாகூர் நகரம் முழுவதும் சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்படுது ஆங்கிலேய அரசால தேடப்படுற பகத்சிங் லாகூர்ல இருந்து டெல்லிக்கு தப்பி போயிடுறாரு தங்களுடைய கொள்கைகளை விரிவா எடுத்துரைக்கணும் அப்படின்னா அது பகத்சிங்கால மட்டும்தான் முடியும் அப்படின்னு பகத்சிங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்படி இருக்கையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது வருடம் ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி டெல்லியில அமைஞ்சிருந்த ஆங்கிலேய நாடாளுமன்றத்துக்கு சபாநாயகரான விட்டல் பாய் பட்டேலும் மோதிலால் நேருவும் வந்திருக்காங்க சென்ட்ரல் அசம்பிளி ஹால்ல நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்துல தொழில் பாதிப்பு உட்பட்ட மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்திருக்குது இந்த மசோதா குறித்து அவை தலைவர் பேசக்கூடிய தருணத்துல அவையில யாருமே இல்லாத
வெடிகுண்டால் ஏற்பட்ட புகை முற்றிலும் மறையறதுக்கு முன்பே சில வினாடிகள் இடைவெளியிலே மறுபடியும் மற்றொரு வெடிகுண்ட வீசி எறிகிறாரு அந்த வெடிகுண்டு வெடிப்பினால் ஏற்பட்ட புகைக்கு நடுவுல தன் கையில் இருந்த துண்டு பிரசுரங்களை எல்லாம் கீழே போட்டுட்டு தன்னுடைய உரத்த குரலுனால இன்குலாப் ஜிந்தாபாக் அப்படின்னு கோஷமிட்டிருக்காரு பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் ஒழிக தொழிலாளர் வர்க்கம் ஓங்குக அப்படிங்கிற முழக்கமும் அந்த இடத்துல ஒழிச்சிருக்குது இந்த காரணத்தினால பகத் சிங் கைது செய்யப்படுறாரு பகத் சிங் கைது செய்யப்பட்ட சில நாட்கள்லயே அவருடைய சக புரட்சியாளர்களான ராஜகுருவும் சுகதேவும் கைது செய்யப்படுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் ஜூன் ஆறாம் தேதி நீதிமன்றத்துல வழக்கு விசாரணை தொடங்குது வழக்கு விசாரணையினுடைய தொடக்கத்திலேயே வெடிகுண்டு வீசியதை ஒப்புகிறாரு பகத் சிங் நீதிமன்றத்துல தங்களுடைய கொள்கையை எடுத்துரைக்கணும் அப்படின்னு திட்டம் தீட்டின பகத் சிங் தங்களுடைய கொள்கைய முழுவதுமா எடுத்துரைக்கிறாரு நீதிமன்றத்துல பகத் சிங் பிரித்தானிய அரசினுடைய கொடுங்கோல் ஆட்சியை பத்தி எடுத்துரைக்கிறாரு அப்ப அவர் சொல்றாரு எங்களால அங்க இருந்த சைமன் குழு மேல கூட குண்டு எரிஞ்சிருக்க முடியும் ஆனா மக்களை கொள்றது எங்களுடைய கொள்கை இல்ல அப்படின்னு சொன்ன பகத் சிங்க்கு நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனைய பரிசா அளிச்சிருக்குது இந்த நிலையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது வருடம் ஜூலை பத்தாம் தேதி ஆண்டர்ஸ் கொலை வழக்கு லாகூர் சதி வழக்கு தொடங்கப்படுது அப்போ லாகூர் சதி வழக்கை எதிர்த்து பகத் சிங்கினுடைய தந்தையான கிஷன் சிங் எதிர் வழக்கு தொடுக்கிறாரு லாகூர் சிறையில அரசியல் கைதிகளுக்கு தக்க மரியாதை அளிக்கப்படணும் அப்படிங்கிற கோரிக்கையோட பகத் சிங் உண்ணாவிரத போராட்டத்துல ஈடுபடுறாரு அவரோட சக புரட்சியாளர்களான சுகதேவும் ஜதீந்திரநாத்தும் அந்த போராட்டத்துல கலந்துக்கிறாங்க அறுபத்தி மூன்று நாட்கள் போராட்டத்திற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது வருடம் செப்டம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி ஜதேந்திரநாத் காலமாகிறாரு ஆங்கிலேய அரசை எதிர்த்து தன்னுடைய தந்தையால் தொடுக்கப்பட்ட வளர்க்க பகத் சிங் விரும்பல அந்த வழக்கு விசாரணை முடிஞ்சதும் ராஜகுரு சுகதேவ் பகத் சிங் ஆகியோருக்கு தூக்கு தண்டனை வழங்கப்படுது தன்னுடைய வாழ்க்கையின் கடைசி நாட்களை புத்தகங்களோட கழிச்சிருக்காரு பகத் சிங் கடவுள் மறுப்பாளரான பகத் சிங் தன்னுடைய தந்தைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராவது வருடம் சிறையில் இருக்கும் போதே நான் ஏன் நாத்திகனானேன் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை கடிதத்தின் மூலமா எழுதி அனுப்பியிருக்காரு லாகூர் மத்திய சிறையில புரட்சியாளர்களை தூக்கிலிடப்படுறதுக்காக குறிக்கப்பட்டனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராவது வருடம் மார்ச் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி காவலாளர்கள் பகத் சிங்க தூக்கல போடுறதுக்காக அவர் அழைச்சிட்டு போறதுக்கு வர்றாங்க அப்படி காவலாளர்கள் வரும்போதும் அவர் புத்தகங்களோடு தான் இருந்திருக்காரு அவர் கடைசி காலத்திலையும் படிச்ச புத்தகம் லெனினுடைய அரசும் புரட்சியும் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை தான் படிச்சுட்டு இருந்திருக்காரு தன்னுடைய வாழ்க்கையின் இறுதி மணி நேரங்களை கூட புத்தகங்களோடு தான் செலவிட்டு இருக்காரு பகத் சிங் இன்குலாப் ஜிந்தாவாக் அப்படின்னு வீர முழக்கமிட்ட பகத் சிங் தன்னுடைய இருபத்தி நான்காவது வயதுல தூக்கிலிடப்படுறாரு கடுமையான போராளி உண்மையான ஜனநாயகவாதி சிறந்த புரட்சியாளன் அப்படின்னு பன்முகம் கொண்ட இளம் மாவீரனான பகத் சிங் ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு சிம்ம சொப்பனமா விளங்கியிருக்காரு அநீதிகளுக்கு எதிரான இந்த போர் எங்களோடு தொடங்கப்பட்டதும் இல்லை எங்களின் வாழ்நாளோடு முடிய போவதும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னவர் தான் பகத் சிங் ஆங்கிலேய அரசுக்கு எதிராக போராடி தன்னுடைய தாய் நாட்டுக்காக மரணத்தவே பரிசாக பெற்ற பகத் சிங் இன்றைய கால இளைஞர்களுக்கும் முன்னோடியா திகழ்ந்துட்டு இருக்காரு இந்த பதிவுல இருக்கிற பகத் சிங் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சவையா இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது மாதிரி வேற ஒரு வீடியோல நான் உங்களை வந்து பாக்குறேன் நன்றி